Hi guys! Welcome to my channel. It's me, Teacher Princess. And for today's video po, kaya po ako nag-film is pag-uusapan po natin yung nangyari po sa akin at na-experience ko. At yun nga po, nabawasan po ako ng subscriber at hindi lang po yun, nabawasan din po ako ng watch hour. So, ginawa ko po tong video na to para uh, maging aware din po yung iba dyan na bagong YouTuber dahil ako, bago lang po ako YouTuber at hindi po ako aware sa ganito. So, nung nag-check po ako ng analytics ko, na-check ko po na nabawasan nga po ako ng watch hour at hindi lang po yun, nabawasan din po ako ng all in all 51 subscribers. So, yon papakita ko po sa inyo yung aking analytics. So, yun, kung makikita nyo po dyan is yung nawala sa akin is 51 subscriber. So, today's video, pag-aaralan po natin kung bakit po nababawasan tayo ng subscriber at hindi lang yun, bakit ba nababawasan tayo ng watch hour. So, yun, ang ginawa ko po, nag-search po ako kung bakit po ako nabawasan ng subscriber at nabawasan yung watch hour ko. So, isang mabilis lang po video to para po dun sa mga uh, hindi pa nakakaalam kung bakit nangyayari itong mga bagay na ito. So, today, uh, bibigyan ko po kayo ng information para, para may iwasan nyo po yung ganitong uh, incident o yung pangyayari po. Hindi nyo na po may experience, maging aware nyo po kayo. Para hindi rin po kayo mag-cause ng ganito sa mga ibang creator o ibang YouTuber. So, yon bakit nga ba nababawasan ng subscriber ang isang creator? So, number one po is because dun sa mga uh, dumadalaw po sa atin na uh, pupunta po sila dun sa channel natin at hindi pa sila nanonood, ginagawa nila, kiniklik na nila yung subscribe button. So, kahit gusto po nilang makatulong, yung intention po nila is suportahan lang yung channel mo, ikiklik nila agad yung subscribe button. Pero, ang um, ang magiging cost po nun is hindi po makakount yung subscribe nila. Hindi po sila mabibilang sa mga subscriber mo. It means yung subscription po nila is mababasura lang po. Mapupunta lang siya sa spam. Kasi, kailangan kung gusto, alibaw, ako gusto kong supportahan yung ibang channel. Para makount yung subscription ko, o para makount yung pag-subscribe ko sa channel nila, ang gagawin ko is ganito papanoorin ko muna yung video nila. Papanoorin ko muna siya ng 3 to 5 minutes. Pag nakapanood na ako ng 3 to 5 minutes, ang gagawin ko, tsaka ako palang isasubscribe yung kiklik yung subscribe button. So, yun, mabibilang na yun dun sa mga subscriber no? Gusto kong supportahan na channel. So, pero kapag kinlik mo na yun na hindi ka pa nakakapanood ng more than 3 minutes, hindi makakount yung subscription mo. And, ang mangyayari doon, hindi lang mas-spam yung subscription mo. Pwede pang makabawas ka ng oras doon sa sinusuportahan mong channel. At saka, second, nababawasan din tayo ng watch hour. It's because, ah, uh, di ba minsan meron nagko-comment sa baba? So, yun. Ang ginagawa nila, ito yung pinaka latest yung mga nagpapayakap ng channel nila. So, nag advertise sila ng channel nila para mag-subscribe tayo sa channel nila. So, hindi naman masama yun kasi ako personally, ginagawa ko din yun. Ina-advertise ina -advertise ko din yung channel ko sa ibang channel. Pero, siyempre, kung magpapayakap ka na rin lang o maghihingi ka ng support sa ibang YouTuber, hindi rin masama yun. Pero, pag nakita ng YouTube yung message mo, meron kasing mga uh, ayaw si YouTube, ayaw niya lang, ayaw niya yung mga word na yon. Pag na, na, na detect niya yung mga word na yon, ang ang mangyayari dun sa message na yon, mapupunta lang siya sa spam at saka hindi lang yon, makakabawas yun sa oras nung kinomentan mong video. So hindi ka na nga nakatulong, ang mangyayari pa dun is nakaperwisyo ka pa ng channel. Pero, syempre, meron talaga yung mga uh, nagko-comment lang na lang, lang babash nila. Pero, kapag naka-experience ka naman ng mga, ng, ng mga basher lang, ginagawa nila, ginagawa lang nila magko-comment sila na magko-comment dun sa baba at ang kukulit nila, gusto lang nilang mabawasan yung watch hour mo. Pwede naman na 
i-report mo sila. So, ang gagawin mo, papakita ko sa inyo para maging aware din kayo, para mag meron kayong mga basher na gano'n, it's magawa nyo po sila ng action. So, hindi naman unfair si YouTube. Meron din siyang ginagawang action para dun sa mga basher. Para hindi rin sila makasira dun sa mga creator at mga uh, YouTuber. So, yon Ang nagawa ni YouTube, binoprotektahan niya rin yung mga creator niya. So, ipapakita ko sa inyo yung gagawin niyo kapag meron kayong basher na makulit at comment ng comment. Yun. So, yon Ito. Ganito lang po yung gagawin nyo kapag meron kayong na-experience na basher na nakakabawas ng oras ng mga videos nyo. So, ganito. So, yan. Ang gagawin nyo po dyan is pupunta po kayo dun sa channel nyo. Yan. Tapos, hahanapin nyo po yung nag-comment na yon So, yan. Ang nahanap nyo po yung nag-comment na yon o yung basher na yon pupunta po kayo doon sa mismong comment niya and then hanapin niyo po yung tatlong dot o yung tatlong tuldok sa gilid ng comment niya. I-click niyo po yon tapos lalabas po dyan, lalabas po dun yung lalabas po dyan yung mga pwede niyo pong ireklamo sa kanya. So, i-click niyo po yung pinakaunang circle and then yan tapos si sasubmit nyo lang po yan and si YouTube na po yung bahala na mag-review dun sa basher na yun. So yun, kung gusto nyo naman i-advertise yung video nyo na hindi na sa spam yung message nyo at hindi kayo nagkakos ng paggabawas ng watch hour ng creator na hinihingan nyo ng pagsuporta, ganito lang ang gagawin nyo. So iwasan nyo lang po yung word na hug to hug sub to sub kasi nadidetect po yan ni YouTube. So, instead na na sabihin niyo yun, sabihin niyo na lang po, ako ang ginagawa ko po kasi is, uh, pinapalitan ko siya, ginagawa ko instead na sub to sub, sinasabi ko na lang po is, uh, uh, oy, natapik ko na yung channel mo. So, yun. O kaya naman, uh, nagpapakajeje mo na ko. So, instead na bubuin ko yung word, ginagawa ko lang is yung shortcut ko para hindi po ma-detect ni YouTube. So, yung mga creator naman na na ngayon, pag dumalo ka sa channel nila and sinabi mo na yun, ba, patapik lang. O kaya naman, mag-comment ka dun sa napanood mong video. Ba, sabihin mo yung related, something related dun sa pinapanood mo. Ba, ay, ang ganda naman ng video mo. Sana makapunta ka rin sa bahay ko. So, yun, dito na ako. Ganon. So, yun, alam naman na nila yun. Pag nakita nila yun, at sa akin kasi nagno-notify kasi yun kapag, kapag yung creator na nagpapa-akap sa channel ko is uh, ginawa niya, pinanood niya yung video ko tapos kinlik niya yung subscribe tapos nag-comment siya sa baba nanonotify ako na na-count yung subscription niya so kapag na-count yung subscription niya at subscription niya at na-notify sa akin yun, automatically pupunta po ako sa channel niya at ang gagawin ko naman is pinapanood ko po talaga yung video niya. So, meron akong uh, isang creator na pinanood. Uh, pinanood ko yung video niya pagkatapos. So, yun. Pagkatapos nun, nag-comment ako sa baba na something related dun sa video niya. Pagkatapos dun, pagkatapos nun is sinubscribe ko siya and then nilike ko siya. Tapos, bumalik siya sa channel ko. Tapos, nag nagpa-thank you nga siya. So, yun. Kapag, kapag ganun yung ginawa mo, ang ang mangyayari po doon is magiging faithful po sa iyo yung mga sumusuporta sa channel mo. Gagawin nila papanoorin din nila yung video mo, susuportahan ka nila at uh, hindi na nila babawiin yung subscription nila sa iyo. So ako din naman pag nag-subscribe ako sa isang channel, hindi ko na binabawi. So yon, I hope nakatulong po itong video na ito sa inyo. So kung meron pa po kayong mga questions regarding YouTube ko, meron ako mga ginawang Uh, meron bang mga video ang ginawa, mga tutorials, nasa playlist ko po sila, nakalagay doon po is YouTube tutorial. So, yon kung meron ba po kayong gustong malaman at gusto rin po kayong itanong sa akin, just comment down below lang po, kagaya po ng mga ibang YouTuber na nagtatanong po sa akin. Ginagawa po nila is, message po nila ako sa aking Facebook page. So, eto po yung Facebook page ko. So, yan.
And pwede nyo po kong i-message dyan kung meron po kayong question at meron po kayong mga tanong is um, sasagutin po natin yan at susubukan ko pong sagutin. So, yun. Thank you very much.